Hello everyone. Students, series की convergence divergence के लिए Cauchy's condensation test है. उसका proof आज हम देखेंगे. And the statement is if a n series a n है जिसकी convergence और divergence हमें check करनी है. और ये monotonically decreasing देखिए. This condition implies कि monotonically decreasing है आपकी उन ये जिस जिस sequence से बनी है. दोनों का बिहेवियर सेम रहता है तो हम इसकी हेल्प से इससे पता करेंगे अब आपके पास दो सीरीज हैं एक सीरीज ए एन एक है टू रेज टू पार एन ए टू एन अब इस सीरीज दोनों सीरीज की सीक्वेंस और पार्शल सब हमने लेनी है तो लेट एस एन एंड एक एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा एन ये क्या है बी द एन एथ पार्शल सम ऑफ सीरीज कौन कौन सी एस एन ए एन का एन टू रेज टू पार एन ए टू एन का पार्शल सम सिग्मा एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा ठीक है रेस्पेक्टिवली नॉ एस एन मीन्स ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन एंड सिग्मा एन इज टू रेज टू पार वन ए टू ठीक है टू रेज टू पार टू ए टू स्क्वायर प्लस इसी तरह से टू रेज टू पार एन ए टू एन ठीक है दोनों सीरीज का पार्शियल सम ये हो गया हमारे पास अब फर्स्ट केस हम लेते हैं वेन जब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि दिस सीरीज टू रेज टू पार एन ए टू एन ये कन्वर्ज करती है ओके एंड वट वी हैव टू प्रूव दैट ए एन सीरीज भी हम कन्वर्ज कर देते हैं ओके इसे हम देखना चाह रहे हैं Now, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ठीक है पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनेगी दैट इज सीक्वेंस सिग्मा एन ये भी कन्वर्ज करेगी कन्वर्जेस क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वहां कन्वर्ज करती है अब सिग्मा एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है ये ठीक है बिकॉज ये सारी टर्म्स यहाँ पे हमने अभी बताया था नो नेगेटिव टर्म्स है मतलब आइदर जीरो और पॉजिटिव टर्म्स है सारी तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई मतलब है सिग्मा वन से बड़ा सिग्मा टू लाइकवाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड दिस मस्ट बी बाउंडेड अब होनी चाहिए क्योंकि ये कन्वर्स कर रही है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मस्ट बी बाउंडेड अब होनी चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस तभी कन्वर्स कर सकती है ओके देर फोर दिस सिग्मा एन इज से बाउंडेड अब बाई यू नंबर से ये बाउंड है ठीक है मतलब है सिग्मा एन इज लेस देन इक्व टू यू फोर ओ लेन नाउ अब हमने चेक करनी है एस एन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जिससे हम बता पाएंगे कि ए एन सीरीज कन्वर्ज करती है ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन यहाँ पे कुछ हम क्योंकि तो हमें इसकी कन्वर्जेंस के बारे में मालूम है तो कुछ इस सीक्वेंस की हेल्प लेने वाले इस सीरीज की हेल्प हम लेने वाले हैं तो यहाँ पे कुछ हम रीअरेंजमेंट्स करके कुछ हम उसको कलेक्ट करके और हम यहाँ पे एस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करें okay, और वो कुछ इस टाइप से दिखती है अब हमने एन को पुट कर लिया के प्लस वन ठीक है एन ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी वेन When n tends to infinity, k also tends to infinity. ठीक है तो when बहुत बड़ा जब नंबर हो जाएगा उस टाइम पे कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं आएगा ओके okay. अभी देखिए कलेक्शन किस तरह से करेंगे ए टू प्लस ए थ्री टर्म्स 
एक साथ ब्रैकेट में देन ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन नेक्स्ट चार टर्म हमारे पास इसी तरह से सेम टाइप से रीअरेंजमेंट अगर आपको ध्यान हो पी टेस्ट की कन्वर्जेंस पी टेस्ट को प्रूव करने में हमने लिया था टू रेस्ट पार के प्लस वन ये के में नहीं है टू के के साथ प्लस वन है टू के प्लस टू लाइक वाइज ए रेस्ट टू पार टू के ओके ये टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस ए लास्ट टर्म क्या है हमारी लास्ट टर्म है हमारी ए टू के प्लस वन पावर के अंदर है टू की पावर में के प्लस वन सो टू की पावर में के प्लस वन में से एक ठीक है उससे पहले वाली टर्म क्या रहेगी टू के प्लस वन होल उसमें से एक माइनस वन पावर में नहीं टू के प्लस वन में से माइनस वन ये उससे पहले वाली टर्म होगी तो ये इन अरेंजमेंट्स को एक ही अब इन इक्वालिटी की हेल्प से एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म मोनोटोनी के लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ए टू ग्रेटर होगा ए थ्री से ठीक है सो ए टू एज इट इज ए थ्री को भी मैंने ए टू लिख दिया इसकी वजह से यहाँ इन इक्वालिटी है लाइक वाइज इनमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी दैट इज ए फोर ए फोर पहली टर्म तो एज इट इज ए फाइव से बड़ी है ए फोर तो उसे रिप्लेस कर दिया ए सिक्स को भी ए फोर से ए सेवन को भी ए फोर से रिप्लेस कर दिया लाइक वाइज इस ब्रैकेट के अंदर सबसे जो बड़ी टर्म होगी वो होगी ए टू रेस्ट पार के तो हर एक टर्म को ए टू रेस्ट पार के से हम रिप्लेस कर देंगे और लास्ट जो टर्म है ए टू रेस्ट पार के प्लस वन वो ऐसे की जगह जाएगी अब द थिंग इज कि यहाँ पे कितनी टर्म्स यहाँ लिखी हुई है दस एस एन एस ये जो मैं टर्म लिखने वाली हूँ ये इक्वल होगी इसके बट एस एन से लेस होगी फर्स्ट टर्म ए वन ये हो गई टू ए टू ये हो गई आपके पास फोर टर्म्स फोर टर्म लिख सकते हैं टू स्क्वायर ए टू स्क्वायर ओके इसी तरह से लास्ट जो टर्म आएगी आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसी वही उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है ठीक है तो ये टू के है तो टू के इन टू ए टू के प्लस टू के प्लस वन ये आपके पास हो गया दस एस अभी देखिए यहाँ पे एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज ए वन फिर उसके बाद टू ए टू टू स्क्वेर ए टू टू के ए ये जो टर्म्स हैं क्या ये टर्म्स क्या इनको हम सिग्मा एन लिख सकते हैं सिग्मा एन ठीक है बट लास्ट टर्म वहां एन नहीं है के है तो वो क्या लिखा जाएगा सिग्मा के दिस इज अवर सिग्मा के प्लस ए टू के प्लस वन ठीक है सो एस एन लेस देन हो गया आपके पास ए वन प्लस सिग्मा के प्लस ए वन क्यों बिकॉज ए टू के प्लस वन ये टर्म क्या होगी लेस देन होगी ए वन से बिकॉज सिक्वेंस आपकी जो सीरीज है मॉडल पढ़ने के लिए डिक्रीजिंग है तो ये आपके पास बन गया एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू टू ए वन प्लस सिग्मा के एंड सिग्मा ए के इज ऑल्सो बाउंडेड अब बाई यू एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू टू ए वन प्लस यू दिस एम्प्लाइज जो ये सिक्वेंस है एस एन इज बाउंडेड अब हो गई है बिकॉज अब ये फाइनाइट क्वान्टिटी हो गई यहाँ पे उससे छोटी सीक्वेंस की सारी टर्म रहेंगी एंड एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वो कैसे बिकॉज पॉजिटिव टर्म सीरीज है दिस विल इम्प्लाई दैट सीरीज ए एन कन्वर्जेस ओके ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने इस तरह से टर्म्स को अरेंज करके यूज किया है सेकेंड केस में हम कंसिडर करते हैं दैट दिस सीरीज टू रेस टू पार एन ए टू एन ये डाइवर्ज करती है ठीक है ये कंसीडर करके चल रहे हैं सीक्वेंस ए एन सॉरी सीरीज ए एन की डाइवर्जेंस यहाँ पे देखनी है अब ये सीरीज डाइवर्ज करती है दस एम्प्लाइज इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है आल्सो डाइवर्जेस और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी ठीक है सो दिस विल इम्प्लाई ये सिक्वेंस इज 
अनबाउंडेड अब ठीक है अनबाउंडेड अब आपके पास सीक्वेंस है ठीक है ना एस टू एन यहाँ पे देखिए कुछ अरेंजमेंट समय करना पड़ेगा एस टू एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखेंगे क्योंकि उससे हम सीरीज एन की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देख सकते हैं बट उसकी एक सब सीक्वेंस ले ली ठीक है एक सब सीक्वेंस की हेल्प से दैट इज एस टू एन इसका मतलब क्या है फर्स्ट टू एन टर्म्स का यहाँ पे ए टू एन माइनस वन ए टू एन माइनस वन प्लस वन इस तरह से हमारे पास ए टू एन टर्म्स का हमने सम कर दिया अब देखिए ए वन प्लस ए टू देन ए थ्री प्लस ए फोर देन ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए एट और लास्ट में ए टू एन माइनस वन ए टू एन इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन इस तरह से हमने कर लिया दिस थिंग इज ए वन प्लस ए टू ए थ्री प्लस ए फोर में हमें पता है ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन मतलब है ए थ्री इज ग्रेटर देन ए फोर तो दोनों जो टर्म है यहाँ पे हमने लेस लिख रहे हैं बिकॉज हम इनसे तो ए थ्री ग्रेटर हो गया ए फोर से ए फोर एज इट इज प्लस इसी तरह से ए एट ए एट प्लस ए एट से ये सारी टर्म्स क्या होंगी बड़ी हो जाएंगी एंड लाइक वाइज ये सारी टर्म्स ए टू एन ए टू एन से बड़ी हो जाएंगी ठीक है ना दिस इज ए वन प्लस ए टू प्लस प्राइस ऑफ ए फोर प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए एट टू स्क्वेयर ए एट इसी तरह से ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे कहाँ से लिखा था टू रेस्ट पर एन माइनस वन प्लस वन प्लस टू ऐसे करके लास्ट टर्म टू एन तो ये टू एन माइनस वन यहाँ पे हमने टर्म्स लिख दी टू रेस्ट पर एन माइनस वन ए टू एन इसका आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हो यहाँ पे टू क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ टू स्क्वायर मतलब टू रेस्ट पर एन माइनस वन लिखा हुआ है इससे एक और नेक्स्ट टर्म भी लिखी हुई तो आप इजिली वो पता कर सकते हैं सो दिस इज ए वन प्लस ए टू ट्वाइस ऑफ ए फोर टू स्क्वायर टू क्यूब ए टू क्यूब टू रेस्ट पर एन माइनस वन ए टू एन दिस इज ए वन प्लस वन बाई टू से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू ए टू ये बनेगा टू स्क्वायर टू क्यूब ए टू क्यूब टू रेस्ट पर एन ए टू एन ये इसलिए ताकि ये हम क्या लिख सकें इसे सिग्मा एन ओके सो एस टू एन इज ग्रेटर देन फर्स्ट टू ए वन प्लस हाफ टाइम्स ऑफ सिग्मा एन अब सिग्मा एन जो सीक्वेंस है वो क्या है अनबाउंडेड अब ये इन्फिनिटी को मीन्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन जब हम करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी आएगी दिस विल सॉरी एस टू एन तो इसका मतलब है एस टू एन जो ये सब सीक्वेंस है सब सीक्वेंस ऑफ एस एन ये क्या कर रही है डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी ओके अब कोई सब सीक्वेंस अगर किसी सीक्वेंस की किसी सीक्वेंस का एक पार्ट सब सीक्वेंस मतलब होता है उसी की कुछ टर्म्स लेके एक और सीक्वेंस बना रखी है एंड इफ इट डाइवर्जिस तो वो ओरिजिनली भी वो सिक्वेंस क्या होगी डाइवर्स कर रही होगी दिस इम्प्लाइज एस एन सीक्वेंस डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी देर फोर दिस सीरीज ए एन डाइवर्जिस ठीक है तो इस तरह से कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट का प्रूफ होगा तो इसके साथ ही हमारे सारे प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं ओके चैप्टर नंबर फोर के तो थैंक यू